Bă, trei turbine și 740 Nm? Vai, mă! Ce de capul asta? Hai să vedem! Serie 5M550D Dai mai în spate un pic Adică asta Bună dimineața și bine v-am găsit Nu știu de ce sunt mai entuziasmat Tu nu știi De fapt una dintre părți 1 M550D 2015 381 de cai 3 turbine N57, motor de jos, distribuție și tot ce avem de făcut, dar avem două produse noi pe shop. Uitați-vă jos acolo, avem un sticker nou, pentru că ne-a terorizat lumea, băi, mai băgați niște stickere. Și am lansat în sfârșit șapca, că nu multă lume e neapărat fan, șapca... Așa, deci le găsiți jos în descriere. Mașina are 100 și ceva de mii de kilometri, bmw -ul. Bă, cât de bine arată! Stai un pic, am nevoie de aer. Și mașina asta are mult aer, de fapt, când... Da. Mama, eu abia aștept tura de la final. Gândește-te cât mai e până acolo. Pentru ei, probabil, vreo jumătate de oră, pentru noi, trei zile. Proprietarul vrea să facă distribuția. Nu se aude absolut niciun sunet la pornire. Dar vrea să stea liniștit, fiind un motor mai pretențios, care, probabil, vede și un condus mai sportiv, să fim serioși, că nu cumperi un M550D ca să... Mergi. Bătrânește. Și uh, într-o primă fază trebuie să băgăm mașina, să facem o verificare de rampă, după care să punem o diagnoză, vrem să ne asigurăm că nu mai e altceva. Sau dacă mai e altceva, mașina trebuie să plece de la noi țiplă, cu nicio problemă. Bă, trebuie să facem un sticker și cu țiplă. <laughs> Au scris câțiva în comentarii, bă, am luat vorba asta cu țiplă. Țiplă, hai la treabă! Da. Păi să lăsăm laptopul mai bine aici și să îl conectăm asta. Gata. Suntem uh, online. Hey, nu e mă, uite aici. Că e și de crasice. Oh, Băi, e mic în spate? Ce? Nu e, e mic în spate. BMW 550 de X Drive 10 3 litri 280 de kW Diagnostic Și pe diagnostic zice că are prea mulți bani Mai dați mai dați și la alții Da Deci are instrument cluster Monitoring modul modul Motor for power, middle left gear, calibration fault. Asta e sigur că a rămas. Ii de la cu auto și nu mai merge calibrat auto. Mm -hmm. Poate da, poate nu. Asta zicea că nu merge. Stânga spate. Care apare de acolo. Zero. Da. Care e prima etapă pe lipă, nu că i-a dus roboțelul. Poate mă... Freon? Freon, hai ghice. Deci colegul meu va identifica mufele de conectare și tipul de freon. Asta, eu mă pregătesc pe aparat. Deci de freon este R134 acf 3 ch 2 f Gata. Să mă scăutăm cu un fel de freon. Ăla e aici. Am fixat strângea. Era bitită. Ce facetate intră? 
profiter non Là, je le mets Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți Aici, motorisca? Motorina? Acum vreau sa decupesc si bacul De aici Vezi? Uite Ati gata Punem piuța înapoi. Uh -huh. Cea mai simplă metodă de a... De a păstra șurubul și a ști de unde vin. Bă, micule, cineva cred că mai mai umblat aici. Uite. S-a făcut o... de aia poate să uite. Și aici. Asta nu mai are șurub. Altceva. Nu e acces, da. E ce ușor a ieșit ăsta. Unde la tine? Altceva. Băi, eu am probat ce face trebuie. Vezi doar că asta e cu percuții și o să se simtă ciudat. E de o plană de prepeliță. O minim pe strâns, nu? Ține calumea. Păi da, dar o să-mi învârtă... Și nu mai sar sârme, astea cu fază mișto, că sârmele alea... Plus că faci mult mai repede. Și uniform și tot. Păi are un starter și un reducător și un reductor. Asta e de pe pe o jos separat. Da, bă, că e mare la fel, de pe Păi... Că e o mașină, n-are cum. E tu mai acolo. Acolo, da, acolo. Mergem până la colegul nostru, Costin, că toată lumea a vrut să se prezinte. Salut, Costin! Salut. Am venit cu vlogul la tine. El e Costin, colegul nostru nou. Salut! Și e bine venit să se prezinte și să zică chestii oricând se va simți comod. Deci, Costine, ești liber să vorbești despre tine. Când te coaferză. Poți să începi acum dacă ai chef. Cum te numești, cât ți-a și ce cauți aici? Uh, cum v-a zis și Bogdan, mă numesc Costin. Am uh, 18 ani. Uh, cum ai ajuns la noi, zile? Uh, am văzut un story pe Instagram. Am uh, zis să vin uh, pentru că de ce nu. Și uh, astăzi sunt la treabă. <laughs> 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 
și astfel grădinița a, a primit un nou membru. A, o migulă, mă, lăs, lăsați baburele. Era migul, vă lipi el, ce fel la grădinița? Păi și zice amigul, uite, pune-i pune la strâng, pune-i la strâng. Mai încolo luăm și pe Gabi, dacă e, orice are, orice are de adăugat, nu e nicio problemă, continuăm. Uh-huh. Pot să zic și eu, mă, și-mi interviu, vă rog frumos? Ia, mă. Bun. <coughs> nu mai luați acum, lăsați. Ia, băiat, nu să vorbească, nu. Da, e ruginită lumea. Deci era ruginită asta, dar l-ai văzut pe ăsta de aici, cablu? L-am văzut ieri, da. Oh, wow, oh, wow. Oh. Fii atent, că ăla merge. Ăsta... Cucu, nu mai merge. Între altele. O, uite ce, bă, ce loc s-a făcut aici. Ia uite! Da? Mamă, și de asta. Stai așa că mai trece, mă. Din amicul tău, ia uite Ia, bos! Lanț, ca lume! La valoarea ta, micu... <laughs> chestii, nu... De un micu! Ia un micu! Mamă, amicule, mâncați și Mănânci. Că ai pus lumină. Mă simt ca la mare ei. Păi da, mă, dar știi de ce nu merge? Că unul de la Franța se întâlnește cu unul de la Maramureș. Și ai zis, dă, bă, a mea de aici, de ce trebuie scos toate șurubule? <laughs> oh, uite, forță și... Putere, putere! Hai, mă, văzut, mă, mă. Gata, am preluat legătura de la profesioniști și am venit aici cu o calitate un pic mai slabă a imaginii, dar ceva deosebit, pentru că suntem un punct în care se dă jos motorul. E în regulă acolo? E în regulă. Arătă un pic mai 
Hai acum. Bun, aici avem motor. Oh, și aici avem mic. Hai pe asta. Deci, fii atent. Eu repit în cutia și tu mă lași cu și ai tras afară, da? Hai. Adică poate să mai sus. Atât. Așa, Gata, închideți capota, băieți. Repede. Și dai și bătaie la care să mai muncească un pic, să mai muscai. Ii, 5 minute am plecat de lângă voi. Fac treabă Dani, băieții, aici? Păi dacă e Dani, să face, da? frate. Păi... Lasă-le jos chiulea asta, să scurg o cum e Vălic? Ați mai descoperit ceva? Nu prea. Încercăm să-l demontăm, poate reușim. Cum e cu axele Vălic, cu astea pe aici? Axele sunt uh, axe cu flame în șase în linie. Acolo e tizătorul de sus. E pe acolo, dar nu poate camera ta, că n-ai tu scola așa bună. Și se vede că e întins lanțul foarte mult. Uh -huh. Și mai departe demontăm și vorbim după aia. Demontăm și vedem. Ia zi Vălică. Bun, de ce ce vedem demontat? aici? Vedem așa, un uh, motor de 3000. Da. Frumos. Cu o distribuție pe partea din spate a motorului, adică spre cutie. Da. Aici vine cuplat la cutie. Și avem distribuția mică și distribuția mare. A, așa. Distribuția mică, să zicem așa, care e formată din patină fixă cu patină mobilă și cu acest întinzător, este uzată în, aici, cum se vede, un jur de 60%. Okay. În de ce ceva uzură aici? Aici este, dar uh, față de altele încă stă bine ca și... Uh, o să vedem când dăm jos cât de obosit e lanțul. Uh -huh. La distribuția mare, de jos, adică incluzând pompa de injecție cu cele două patine fixe și mobilă, și întinzător și lanțul, are o uzură aproximativă de vreo 50% să zicem. Uh -huh. Să zicem că ar fi mers încă ceva mult timp aici partea Deci de aici într nu erau probleme pe partea asta, practic? A, da, la modul de risc. Aici da, putea fi. Că e lanț subțire și au probleme, e mai slabă în general. Dar a, relativ e, practic, această distribuție schimbată de proprietar pentru siguranță. Pentru liniște și siguranță? Da. Apoi Oricum are în plan să țină mașina, cam asta e ideea, o are recent cumpărată și da. voia să stea liniștit cu exact. lucrarea asta. Cam atât. Restul... Mai Restul atât. vedem în continuare. Mă duc să văd ce face Migu, că l-am văzut că să. Migulini, tu ce-ai luat aici? Baia. A, avem baia? Facem baia la baie? Facem baia la baie. Hai să vedem ce e. Bă, da. Mare. E, e cadă. Eu am mai jucat cu ea și înainte. Știi bună să zică. Hai, mai... Uh... Da, da, da. Gata, Vălică, sunt jos, ha? Da. Ia să vedem noi ce avem aici. O cutie, 2, 3, 4, 5. Stai că ai din punctul îl înapoi să rămână înăuntru până când îl arată. Să nu iasă din garanție dacă îl din punctul. Da, să nu tragă prea mult aer de aici, de România poluat. Pinionul de la pompa de injecție. Uh -huh. Original BMW. Lanțul de la distribuție cel mic, de sus, de la axe, dintre axe. Uh -huh. Tu ce zici că e aici, Bogdan? Fără să vezi cod sau altfel de uh, Ce poți să mă știe? Un întinzător? Uh, e, bravo! Păi din ce vedeam aici? Ai nimerit o repede. Asta e celălalt întinzător. Așa. Și aici... Pinion. Pinion. Aici un alt pinion. Un mini pinion. Pinioanele, pinioanele... Așa, un alt lanț, și un slăpitor, patinere. Ce face bălică piesa asta? Uite, să știe și lumea. Știți ce face piesa asta? Piesa asta are o gaură pe unde intre uleiul și o gaură pe unde este uleiul și unge cu patina. Aha. Lanțul. Lanțul, da. Și face o ungere, da. Uite aici, uite gaura. Mamă, cât de mică e de să vede. Și suflă fix în lanț și în patină. Și le unge. Aha. O 
patină uzată, puțin așa. Da. Da, nu e mult, e ceva normal. normal. A, e ceva decent. Uh -huh. exact. Nu cum am mai întâlnit altele care erau aproape de nenorocire. Exact. Aline, zim de ce ne deranjezi, te rog. Între 1500 și 2000 de ture la Toyota IQ. La o Toyota super mică, aia e toată de acolo ca idee. Păi și de unde e sunetul? Cutie. E din cutie? Ca idee, valific când a intrat mașina, este din cutie. Da? Da. Dar la băiat cu Din părbă Ce zice el în decembrie? 2.0 TDI? 2.0 Diesel Păi și? Ce avem de făcut la ea? Revizie, distribuție, revizie DSG ah, Da, unde sunt piesele? E ceva, piesele? Da. Uite-le acolo Unde? Uite-le acolo, nu vezi? Nu no. Bine mă, hai că le vezi imediat E, așa da? Ce avem aici? Kitul de distribuție, pompă de apă, de accesorii, anticelul, filtrele de la Bosch, uleiul de DSG la vrut original, omul, ulei de la motul, filtrul de DSG original și cam asta. Auzi, Aline, știi ce ar fi tare acum? Ce? Să faci tu și să fie gata mașina. Bine, o să mai dureze un pic. Top! Acum mai ai fix 3 dinți, dai la pot de palmă, lăbuțul ușoară. Ușor! Mai mică, mai mică că mai e un gram. Băi, mai ai, stai un pic, mai ai un dinte. Pentru tine știi ce e acolo? Nimic. Stop! Ăla e. S-a blocat motorul! Ce? Ce? Precizie de înțeles. Deci, aici este la stem, aici este pe cală și aici a fost pe vibrochen. Da. Șaptele ăsta cu trei turbine Ai garnitură aici da. Și aici și la baie
poate, la bine. Bă, motorul e aproape gata, e montat. Mai durează un pic. Îl facem mai? Bă, tu ești la puternic, dacă trebuie să te descurci și eu te asist. Păi puternic, mă, cu două degete. Uite. Bă, ești nebun. Păi, ce ți-am zis? Ia uite. Fac, frumos, fac, fac, fac. Păi și nu le schimbă tu de acum mai bine pe toate. Ei, hai că ne-am epuizat puterile. Da, mă, vin colegii acum să pun antigenul și uleiul. La următorul totul vreau să vii cu manevra asta. Urăți, urăți. Dar cum originea acolo nu înțeleg. Gata. Și ăla merge. Ăsta... Cucu. Nu mai merge. O, oh, o, oh, Mai am și... Să rupe aici. Așa se face o revizie, rare. Nu aveam loc să facem bușonul, dar am dat afară. Foarte bine. Pe uite, ne unde e. Pe aici a rămas bun? Pe unde se desface? Aici e unde ai lăsat de la baia cu noi. Da, așa a rămas. Că te-am lăsat, te-am lăsat bușul rumpurile și a rămas în poziție. Și nici nu ai scos direcția. Ce bine e cu asta electrică. Treaba bună. Și nici ai să mai decuplezi chestii să poteni. Da, e mișto. Automat? Am lăsat aici, am lăsat telescopic, ia uite. Ceva. Porta. Ah, de lá o Deci, m-au sunat aia de la BMW, de la Bavaria, dar nu așa de la... Ea din Germania, de unde pleacă ei, știi? După ramă, știi? Și-au întrebat, bă, micule, ce faci? Mâncam atunci azi de oaia, știi? Păi, mai am cu o omletă, era din greață, mai am cu o omletă, mai am un pic cu așa trebuie la mult. Bă, noi am văzut ce faci tu acolo, știi? Că m-au văzut cu seria la 3, când vreau să fii maromit. Bă, nu vreți să fii inginer, nu? Tatăl de-acum, m-am gândit, bă, îți dați seama să-mi dau cafeaua și vă sunt după aia, și am uitea să-i sun, știi? A venit aici, am luat, am apucat de un... Nu mai știu ce era, un matiz, nu mai știu ce dracu era ăla. Și... M-au stat ea. Am văzut să-i dat telecom, știi? Că am un abonat și am uitat să-l plătesc. Da, dracu, am spus ce am uitat zis. Bă, ce-a cum trimit e-mail? Bă, nu ne-ai sunat înapoi. Zic, da, mă, așa, știi? Păi știi că... Te vrem la noi. Nu îți mai zic ce salariul mi-au oferit. Că am... Nu e ca nu știu să nu mă atea zero ori când mi-au oferit, știi? Dar după aceea mă, cum e greu să fac naveta bord din Germania, știi? Sărna? Vă rog, vă rog, poftiți! Vreau să începem cu ceva deosebit această tură. Când se lucrează la mașină, da. Vălică vrea să-și ia niște măsuri de siguranță. Cât timp se lucrează la motor, nu pune nimeni mâna. Da, și cineva... Nu cumva, doamne ferește, să dea cineva la automat să, să ții niște marge de siguranță, da? Și a zis lui Migu, Migu, ocupă-te să nu cumva să pună cineva mâna... Sigur i-a zis lui Migu? Să pornească mașina. Da, eu, eu am pus aia. Da? Da. Ah. Și era vorba de volan, să nu miște volanul că a scos colana. Ah. Cred că pot să-i scoți. Bă, nu-mi place asta, zic super sincer. Uite, eu l-am activat off tot timpul. Pac. Deci tu l-ai dezactivat on? Da, Sau, okay. e pus pe invers. 
Insoft. A, asta a sunat pe Iuzana, tu știi. Da, da, da. Pe invers, mă știu. Deci, ne aflăm într-un uh, autoturism uh, din gama premium sport uh, semi-lux sau nu știu cum. În ce categorie îl băgăm în rare? Și hai să o ținem înainte, de fapt. Ha? Din categoria tractoare sport. Tractoare sport? Da, am înțeles. Dar că e un tractor mai special. Este din ce știu. Da. Dacă e altfel, sigur o să comenteze cineva. Primul M diesel. Prima dată când au pus o siglă M pe un diesel. Și prim motor cu trei turbine diesel. Și ce fac rare și pentru telespectatorii de acasă aceste trei turbine? Păi, e una mai mare și două mai mici. Aia, una mică, cu, mă rog, cu geometrie variabilă, cu nebunie. Intră aproape de la relantin, de la 1000 de ture. Uh-huh. De la 1500 de ture intră și aia mare, odată cu ea. Și de la 7000, nu, doamne, de la 2700 de ture, aia mică de la început se oprește, trece pe lângă aer. Da, predă ștafeta celelalte, care e un pic mai agilă, nu știu cum să zic, a doua turbină mică, care mm-hmm. merge în turile înalte. Deci, practic, până la 4500-5000 de ture, de fapt, stai ca să se duce 5000 și un pic. Mm-hmm. Fiecare turbină are rolul ei. Ca să elimine? Ca să elimine lagul și să tragă, de are suta în 4,7 secunde. Da? Și M5 un 4,5 secunde. O ia mică diferența? Da. Și 535 de U, sau mă rog, da, 535. Uh, ăla cu două turbine are... Uh, stai, în 5,5 secunde. Peste 5, da, acolo, da, într-adevăr, e diferență mare. Păi și ai să o luăm altfel. De ce ți-ai lua M5? Are mai mult Sky, o dată. Uh-huh. Nu e diesel. Da. V8. Da. De fapt, trebuie să încep cu V8. Ok. Sunt niște Dacă argumente. Se aude într-un fel, se turează într-un fel, se niște... trage într-un fel. Sunt niște argumente bune, dar altfel. De ce nu ți-ai luat M5? Costuri. Vezi că m 5 are mi se care 4 4 motorul. Pe și la impozit? Și ce, la impozit ce, ce se întâmplă în răreș? Dai un. un E46 pe an. Dai bine. Și nu primești nimic de bani, adică să ne înțelegem. De ce mă? E... Nu sunt drumuri mai bune. Aia este taxă de șmecherie. Autostrăzi, peste Ești tot. Mecher, ai motor mare, plătești. Așa e, doamne. Pe când la asta, motor de 3000, impozit pentru muritorii de rând care câștigă mai bine un pic. Vreo 2000 și un pic Un impozit, hai să-l numim civilizat. E totuși ai 381 de cai. 280 de kW. Și... Și cred că un consum mult pe aici, uh, Da. <gânt> Ai văzut? Nu știu unde trebuie să-mi bag piciorul. Zi. Ai trecut pe lângă un E31. Vrei să-l dăm înapoi? Să-l vadă și ei? dă în spate, dacă ai cum. Uuu, uh, vezi centurile? Da. Mă, mă, arată bine. Mm-hmm. Nu prea pot eu să mă ridic mult cu camera, dar este super bună mașină. Uuu, ce... Oh, lău, multe, galben, multe detalii cu... Cu M. Da, uite, una de astea de... Păi și proprietarul ne contactează să facem un... Un clip frumos. Proprietarul, dacă este pe fază sau vreun prieten de-al lui, este rugat să, să ne contacteze. Bă, merge atât de lin și de frumos încât... Parcă nu vine să beneficiez de toată herghelia. Zi, rare, ce gata? Hai, dă-i! Bă, bă. bă, destul de rapid. Te-ai călcat o blană? A, aproape. Parcă n-am... Știi cum e, nu e mașina ta. Da, e Nu e mașina ta, afară sunt 3 grade, câțiva fulgi. Nu, de frumos motorul. Nu ne plac, se de foarte frumos motorul. Vreau să trec eu la sfârșit, te întreb acum. Zim primul cuvânt care îți vine, min- vine în minte când te gândești la mașina asta. Un cuvânt. Diesel. 
Mi-e vine croazieră Diesel atât, atât de... Păi da, da, eu sunt Ceva mai... Na, să tu Cum facem? Să ni e cu zurgele Romici, romici Protejem și obolanul, nu putem să-l scoatem afară Dai turare și o tură așa... Datorită condițiilor meteo care sunt nefavorabile Vor vedea imediat băiții Așa Cam asta e mașina. Bine, nu că n-ați fi văzut-o deja în clip. Ata, scrie aici M550D și mai are un M aici. În rest, nu ză de gândit mare lucru. Oh. A venit mușcăciun? Eu mă gândeam să întrebam pe băieții ăștia dacă dăm o liniță. <laughs> Hai de ora încoace. Apropo că au fost foarte multe momente când... Auleu, suntem în București, să nu uităm asta. Au fost multe momente când se filma la elevatorul din stânga și Vali că își vedea de treabă la elevatorul lui și era lumea. Da unde e Vali? Da un... Dar de ce nu e Vali? Sau da, Migu nu mai apare, ce s-a întâmplat, știi? A fost de super multe ori, dar da, era toată lumea, dar uneori un clip se învârte în jurul unei lucrări făcute na, de o... Făcută, făcută, da. De o singură persoană, nu, ne, nu, na, na, nu trebuie să apare neapărat tot timpul. Dani, că nu facem și evacuare la fiecare mașină, spre exemplu. De data asta trebuie să vă anunțăm că Ion nu mai lucrează la coastă. Nu știu ce să zic mai mult despre subiectul ăsta, nu știu dacă e cazul neapărat, dar ne-am gândit că ar fi bine să anunțăm. Da, ca să nu mai existe 100 de... De fapt, o sută de puțin, cred că sute de întrebări, dar unde e sau unde e Y? Revenind la, la mașinuță, cum ti se pare covrigarea la? În față de un F10 normal, e vreo diferență? Suspensie sau direcție? Sau... Direcție, suspensie, cum se ține pe drum? Păi mi se pare o limuzină, adică nu... Față de un F10 normal, cu care ai mers... Adică avem unul alb în service, un C28. Se pare mai altfel asta, mai sport? Știi ce e ciudat? E o vreme un pic dubioasă, n-am încercat nicio mișcare care mi-ar spune Mamă, ce bine stă pe partea de suspensie, că n-aș vrea să aflu neapărat uh, Dar nu cred că e diferență mare la suspensie, nu știu uh-huh. Ar trebui să fie? Știu că doar motorul e aproape, complet diferit față de 3000 normal Până și s-a văzut pe filmare, admisia este de aluminiu, nu e de plastic da, da, am văzut asta. E singur și are garnitură la distribuție și la baie. Mm-hmm. În general au silicon. Da, da, da. Și știu. multe chestii sunt mărite sau făcute mai țapene. Domnule, Ford-ul tău și mai 2000 de euro. 2000 dacă îți mai duc? Bă, las-mă să mă gândesc. Să sună avocatul, să văd și el ce părere are. Ce... Mi-e frică că asta o miră să țeapă. E nu toate astea. Da, nici mie, nici, nici mașină nu Deci eu spus, mai scos un comit de euro. Da. Nu după ce știi? Păi sunt cu grande locuri. Nu plac farurile, în primul rând. Da. Deci spus, mai scos un comit de euro. Bă, dacă era un halogen, da, înțelegeam. Halogen, până la 500. Da, așa, chip. Led, BMW adaptiv, adaptiv LED, nu. Nu, mai și scrie BMW pe el, adică... Da, adică... Nu BMW să scrie. Adică era halogen, da. Așa. Heads up display de ăla. Da. Mai vezi, ceasul clasic, tată, de la pășufă. <laughs> Hai mă, dă A venit momentul să dăm trusa pentru clipul cu Astrahașiu. Și am rugat comunitatea să ne dea niște comentarii care să ajute pe toată lumea cu tot felul de bube. Și cel care a dat un comentariu care mi s-a părut foarte mișto, care e destul de complet, o să-l pui tu undeva așa, o să facem magie să apare pe ecran. George S. este și membru, George, dar nu are legătură. Ne-a plăcut foarte mult pentru că a făcut frumos organizat. Ne-a povestit despre treaba clasică cu galeria de admisie, cu toate nebunile, cu axul de la turbină, adică... A scris mega frumos, ne-a plăcut comentariul. Așa că George S. Asta este a ta. Aia de 108 de vorbi să nu era și mic și mare. Uh-huh. Și toți uh, frații. Acum, în același clip, am descoperit un uh, abonat. E prima fată pe care trebuie, considerăm că trebuie să o premiem. Mulțumim compresorului. Așa. Roxana, îți mulțumim pentru comentariu. Ce ni s-a părut? Cel mai tare e că ți-au răspuns 22 de persoane, deci despre asta e vorba. 
cineva întreabă și toată lumea să răspundă, să nu se mai aștepte lumea. Au zis, băieți, mi-a dat o eroare, voi ce ziceți să fac? Și apropo, ca să-ți răspundem și ție, Roxana, la, la întrebare, nu vedem o problemă să faci un stage one. E destul de important unde îl faci, cine îl face, cum îl face, ce experiență are pe motorizarea asta, dar nu, un stage one civilizat, liniștit, nu are nicio problemă, nu poate să creeze nicio problemă, și bineînțeles, e mișto dacă se poate face și la cutie, corect? Adică faci sub la motor, faci și la cutie, dacă există posibilitatea. Deci, e ok, stai liniștită. Pentru implicarea ta și pentru comentariul ăsta, vrem să-ți dăm... Îi dăm și niște... Nu, fără, nu. fără dulciuri. Așa, vrem să-ți dăm un kit de la Motul, format din șapcă, cană și un pliculeț de ceai. Nu, glumesc. Și o, o, bră... o brățară cu Motul. Astea sunt ale tale. Trebuie la clipul ăsta să dai un comentariu și să scrii Alea sunt ale mele. Încă o dată, pentru cine nu știe, avem și o zonă de membri unde puteți să vedeți încă un clip pe săptămână, marțea, de la ora 20, cu diverse chestii, cu lucrări mai detaliate, cu chestii amuzante, behind the scenes, nu mai contează. O să vedeți voi despre ce e vorba, deși ne abonat vede trei clipuri în loc de două. Trebuie să-i mai anunț ceva pe shop. Intrați că aveți și linkul de la shop. Aveți momentan două produse noi până la sfârșitul săptămânii, până duminică s-ar putea să mai apară încă unul, de să fie 3 sau 4 de fapt produse noi. Și acum... Ba, asta are 216 și nu mai are mic și mare. Îl aduci pe la mediu. Stai un pic. Stai un pic să vedem de la cine e. Că asta mi se pare genială faza. Și asta spune ce înseamnă comunitate. Unul dintre voi dă premiu această trusă și se numește Alexandru Muntean. Alexandru Muntean a urmărit toate clipurile și a zis, bă, mi se pare mișto, ce faceți? Vreau să contribui și eu. Trusa asta e comandată la Gebo de către Alexandru și Alexandru a zis să las la latitudinea voastră, să organizați ceva ca să ajungă la cineva de care, care s-ar bucura de ea. Așa că, ce temă avem astăzi, Rareș? Ce temă dăm? Vrem să știm care este pentru voi cel mai tare model de BMW care a fost făcut vreodată. Și de ce? Deci nu ne spuneți, uh, Ursuleț, boss, vrem să știm și de ce, că altfel așa poate să pun o poză. Bine, nu pot să pui poză pe YouTube. Nu mai contează. Vrem să detaliați. Ați văzut comentariul câștigător de astăzi? Vrem puțină informație. Asta ne interesează. Să acumulăm împreună informații. Deci ăsta e premium încă o dată. 216, mic, mediu, mare. Aveți tot acum să vă jucați acasă. Și cam atât pentru astăzi. Ne vedem data... <laughs> de data viitoare. Pa, pa! Băi, și dacă o să spuneți mult despre E91 Break, nu negru neapărat, sau E92 albastru, nu știu, ce vă place voi la ele? La un moment dat, cred că ne convingeți pe mine și pe Rale să le vindem și vedem ce facem după aia, da? Să nu știe Bogdan. <laughs>